ఐలాంట్ గానే నా సుమారుగా పది పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు మేము మీ సేవా సర్వీసులు అందిస్తున్నాం ఇటు ప్రభుత్వానికి అటు ప్రజలకి వారధిగా పనిచేస్తూ మేము ఇదే జీవనోపాధిగా చేసుకుని గ్రామంలోని గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ రావడం వల్ల మా సర్వీసులు పూర్తిగా గ్రామ సచివాలయంతో విలీనం చేసింది ప్రభుత్వం ఈ పరిస్థితుల్లో జీవన మీ సేవను జీవనోపాధిగా చేసుకున్న మేము మేము రోడ్డు పడే పరిస్థితి ఏర్పడింది కావున మా అనుభవాన్ని మా పరిజ్ఞానాన్ని పరిగణలో తీసుకుంటూ అదే గ్రామ సచివాలయంలో ఆపరేటర్గా మమ్మల్ని నియమించాలని ప్రభుత్వం మేము విన్నవించుకుంటున్నాము దాదాపుగా పదకొండు వేల కుటుంబాలు ఇదే జీవనోపాధి చేసుకుని జీవిస్తున్నాయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లోనే మాకు అనుభవం ఉంది ఆపరేటర్గా అనుభవ అనుభవంతో పాటు నైపుణ్యం కూడా ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకొచ్చిన వ్యవస్థ వల్ల కొత్తగా ప్రభుత్వం ఉద్యోగ నిర్మిస్తుంది దీనివల్ల వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి కూడా మేమే చేయవలసి వచ్చింది ఈ పరిస్థితిని మనం గుర్తించి అదే స్థానం మాకు కల్పించినట్లయితే ఇటు ప్రభుత్వానికి అటు ప్రజలకు వారధిగా పనిచేస్తూ మాలో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే సరిదిద్దుకుంటూ ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తెచ్చు మేము ముందుకు నడుస్తాను ప్రజలు చేస్తున్నాం నేను మీ సేవా ఆపరేటర్గా పనిచేస్తున్నాను మీ మా మీ సేవా సంస్థ ద్వారా రెండు వేల నాలుగు అంటే సుమారుగా పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వివిధ సర్వీసులు వివిధ శాఖల సర్వీసులు ప్రజలకు అందిస్తూ నిరంతరాయంగా మేము పనిచేస్తున్నాము అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వ్యవస్థ ఈ వార్డు సెక్రటరియట్ వల్ల మా సర్వీసులు నిరుపయోగం అవుతున్నాయి మేము రోడ్డును పడుతున్నాము కనుక మా ఈ మా అనుభవాన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రజలకు అందించిన సేవల్ని గుర్తించి మమ్మల్ని కూడా ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తూ సెక్రటరియట్ను లేదా ఇంకా ఏ విధంగా అయినా సరే ప్రభుత్వం మా సర్వీసును ఉపయోగించుకోవాలి లేకపోతే మేము రోడ్డును పడవలసి వస్తుంది ఇంటిమిటిగా మేము రాష్ట్రం మొత్తం మీద సుమారుగా తొమ్మిది వేల ఆపరేటర్స్ ఉన్నాము తొమ్మిది వేల కుటుంబాల వాళ్ళు ఇదే వృత్తిని నమ్ముకుని మళ్ళీ ఈ వయసులో ఈ మిడిల్ ఏజ్లో మళ్ళీ ఇంకో వృత్తికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ప్రభుత్వాన్ని మా సేవలను కూడా ఉపయోగించుకోమని ఏ విధంగా వీలైతే ఆ విధంగా ప్రభుత్వం మా సేవలను ఉపయోగించుకొని మేము రోడ్డుని పడకుండా చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము సూపర్